చరిత్ర మానవ జీవన గమనానికి సాక్ష్యం అతలాకుతలం అయిన భూగోళ పూపరతలం కుదుటపడుతున్న తరుణంలో మానవుని పరిణామంలో నాగరికత మొదలైంది ఎన్నో లక్షల సంవత్సరాల క్రిందట జీవ పరిణామంలో హోమోసెపియన్లుగా మారిన మానవ సమూహాలు ఆఫ్రికా ఖండం నుండి మొదటి అడుగు వేసి ప్రపంచంలో తమకు నివాస యోగ్యమైన ప్రాంతాలకు వెళ్లారు అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మానవ సమూహాలు నిరంతరం సంచరిస్తూనే ఉన్నాయి అనుకూలమైన చోట స్థిర నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడంతో పాటు మరింత అనుకూల ప్రాంతాలకు వెళ్లి అక్కడ స్థిరపడటం ఇదో నిరంతర ప్రక్రియ ఏ పదివేల సంవత్సరాల పూర్వమో విల్లు చేత్తో పట్టుకుని దశ దిశలు విస్తరించిన మానవునితో మనకు సంస్కృతి ప్రారంభం కాగా నాగలి పట్టిన మానవునితో నాగరికత మొదలైంది సంస్కృతి వేరు నాగరికత వేరు ఉమ్మడి ఆచారాలు విశ్వాసాలు సంస్కృతి ఉమ్మడిగా అనుభవించే సౌకర్యాలు నాగరికత నాగరికత అంటే మానవునితో ఆవిర్భావం చెంది పట్టణాభివృద్ధి సామాజిక వర్గీకరణ నడవడిక కట్టుబాట్లు భాష రాయడం వంటి ఇతర సాంకేతిక పురోగతులు చే రూపొందించిన ఒక క్లిష్ట సమాజం నాగరికత పెరిగే కొద్దీ ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ వ్యవస్థల్లో మార్పులు వస్తాయి కొన్ని ప్రాంతాలు కేంద్రీకరణకు గురై ఆయా చోట జనసాంద్రత పెరుగుతుంది ఉత్పాదకత వర్తకం పెరిగి ఏదో రకమైన డబ్బు వాడుకలోకి వస్తుంది వివిధ కళలు సర్వసాధారణం అవుతాయి భాష ఏర్పడుతుంది క్లిష్టమైన కట్టడాలు ఏర్పడతాయి ఆలోచన సిద్ధాంతాలు పెరిగి కట్టుబాట్లు చట్టాలు వస్తాయి నాగరికత అభివృద్ధి అనేక దశల్లో జరిగింది వేట కోసం తయారు చేసుకున్న పనిముట్లు చరిత్ర పూర్వ యుగానికి ఆనవాళ్ళుగా కనిపిస్తున్నాయి దీనినే పాతరాత యుగం అంటారు ఆ తర్వాత రాతీయుగం శిలాయుగం దాటి మధ్య శిలాయుగం నాటికి మనిషి ఒక సంఘంగా జీవించడం మొదలుపెట్టాడు మధ్య శిలాయుగం తర్వాత నాటి కాలాన్ని నవీన మధ్య శిలాయుగం అంటారు ఈ కాలంలో ఆహార సేకరణ నుండి ఉత్పత్తి చేసే దశకు మనిషి చేరుకున్నాడు స్థిరంగా ఒక చోట ఉంటూ వ్యవసాయం చేయడం నేర్చుకున్నాడు చక్రం కూడా ఈ యుగంలోనే కనుగొన్నాడు అనేక రకమైన వృత్తులు అప్పుడే అభివృద్ధి చెందాయి కుండలు చేయడం ఇనుముతో పనిముట్లు చేయడం వంటివన్నీ ఈ కాలానివే రాగి తగరం వంటి లోహాలను ఉపయోగించిన కాలాన్ని కాంస్య యుగం అంటారు ఈ యుగంలోనే ప్రపంచంలో అనేక నాగరికతలు ఏర్పడ్డాయి మనిషి పూర్తిగా స్థిర నివాసిగా మారడంతో పాటు నాగరికతను అభివృద్ధి చేసుకున్నాడు ఇల్లు కట్టుకోవడం పట్టణాలు అభివృద్ధి చేయడం ఇతర ప్రాంతాలతో సంబంధాలు పెంచుకోవడం లాంటివి జరిగింది మానవుడు కాలక్రమేణ వారి అవసరాల కోసం నిప్పుని కనిపెట్టడం అదేవిధంగా వ్యవసాయం చేయడం కావలసినవి పండించడం మొదలుపెట్టాడు క్రీస్తు పూర్వం ఏడు వేల సంవత్సరాల ప్రాంతంలో నాగరిక నివాసాలు మొదలైనట్టు మనకు దొరుకుతున్న ఆధారాలు నిరూపిస్తున్నాయి ప్రపంచంలో అన్ని చోట్ల నదీ లోయల దగ్గరే మానవ నాగరికత ఏర్పడింది ఎందుకంటే నాగరికత ప్రారంభమైంది వ్యవసాయంతో అప్పటి వరకు వేటాడి మాంసం తిన్న మనిషి వ్యవసాయం నేర్చుకున్నాడు వ్యవసాయానికి కావాల్సింది నీరు అందుకోసం ప్రతి నాగరికత కూడా నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లోనే ప్రారంభమైంది అతి పురాతనమైన నాగరికతలుగా ప్రఖ్యాతిగాంచిన ప్రదేశాల్లో మెసపటోమియా ఈజిప్ట్ సింధు చైనా నాగరికతలు ఉన్నాయి నైలు నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఈజిప్ట్ నాగరికత టైగ్రీస్ యూప్రటీస్ నదుల మధ్య వెలిసిన మెసపటోమియా నాగరికత హోయాంగహో పరివాహక ప్రాంతాల్లోని చైనా నాగరికతలు మాత్రమే ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రాచీన నాగరికతలుగా పరిగణించేవారు అయితే సింధు నది లోయ ప్రాంతం హరప్పా దగ్గర పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో చేసిన తవ్వకాల వల్ల సింధు నాగరికత ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రాచీన నాగరికతగా గుర్తింపు పొందింది దేశ చరిత్రను రెండు వేల సంవత్సరాలు వెనక్ జరిపిన నాగరికత ఇది ప్రపంచంలోని అత్యంత పురాతనమైన విస్తారమైన నవనాగరిక సంస్కృతికి మన దేశం పుట్టినిల్లు అనేది వాస్తవం కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం పంజాబ్లోని సింధు నది లోయ ప్రాంతంలో తొలిసారిగా రైలు మార్గం నిర్మిస్తున్నప్పుడు అక్కడి ఇంజనీర్లు ప్రాచీన హరప్ప అనే వాస్తవ స్థలాలను కనుగొన్నారు వారికి అది మంచి ఇటుకలతో కూడిన దెబ్బలా కనబడేది ఆ ఇటుకలను వారు రైలు మార్గ నిర్మాణానికి ఉపయోగించారు ఆ విధంగా ఆ దెబ్బలో పూడుకుపోయిన అనేక కట్టడాలు కనుగొనబడ్డాయి ఇది హరప్ప ప్రాంతంలో జరగడం వల్ల దీని హరప్ప నాగరికత అని కూడా అంటారు భారతదేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా పట్టణాలు ప్రారంభమైంది ఈ నాగరికతతోనే సింధు నాగరికత ప్రపంచ నాగరికతల కంటే పెద్దది ఇది భారతదేశంలో దాదాపు ఒకటి పాయింట్ మూడు మిలియన్ల చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రాంతంలో విస్తరించింది దీనికి సంబంధించి భారత్ పాకిస్తాన్లో పద్నాలుగు వందల స్థావరాలు బయటపడ్డాయి ప్రధానంగా సింధు నది ప్రాంతంలో ఏర్పడడం వల్ల దీనిని సింధు నాగరికత లేదా సింధు లోయ నాగరికతగా పిలుస్తారు ఈ నాగరికత సరిహద్దులు తూర్పున అలంగిపూర్ నుండి పశ్చిమన సుట్కర్ జెండర్ వరకు ఉత్తరాన మాండా నుండి దక్షిణాన దాయిమాబాద్ వరకు విస్తరించాయి ఇది ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన నాగరికతగా చెప్తారు ఆ రోజుల్లోనే డ్రైనేజీ సిస్టమ్ ఇటుకలతో కూడిన ఇళ్ల నిర్మాణం ప్రతి ఇంటికి బావి వంటి ఉండేవి ఈ నాగరికత కాలాన్ని మొదటి నగరీకరణ యుగంగా పేర్కొంటారు సింధు నాగరికతకు సంబంధించి దాదాపు రెండు వందల యాభై వరకు పట్టణాలు కనుగొన్నారు వీటిలో ముఖ్యమైనవి హరప్ప ఇక్కడ జరిగిన తవ్వకాలలో ఒకే వరుసలో నిర్మించిన ఆరు ధాన్యాగారాలు హెచ్ ఆకారంలో ఉన్న శ్మశాన వాటిక కోట వంటివి బయటపడ్డాయి మోహింజోదారో అంటే మృతదేహాల మట్టి దెబ్బ అని అర్థం వస్తుంది ఇక్కడ మహా స్నానవాటిక పాలనా భవనం అసెంబ్లీ హాలు వంటి కట్టడాలు వెలుగు చూశాయి ఇంకా నాట్యకారిణి కాంస్య విగ్రహం నేసిన వస్త్రాలు వంటి విలువైన గుర్తులు కూడా ఉన్నాయి అలాగే చనుకుదారు ఇది కూడా
సరిగ్గా హోమగుండాలు చదరంగం ఆటకు సంబంధించిన ఆధారాలు కాంస్యపు కొలపద్దలు వస్త్రపు గుర్తును కలిగి ఉన్న సీల్స్ వంటివి ఇక్కడ లభించాయి ఖాళీ బంగన్ అంటే నల్లని గాజులు అని అర్థం వస్తుంది ఇది రాజస్థాన్లోని గంగానగర జిల్లాలో గగ్గర నది ఒడ్డును ఉంది భూమిని నాగలితో దున్నినట్లు ఇక్కడ ఆధారాలు ఉన్నాయి బనావలి ఇది హర్యానాలోని ఎస్ఆర్ జిల్లాలో ఉంది సింధు ప్రజలు నాగలను ఉపయోగించారనడానికి ఇక్కడ మట్టితో చేసిన నాగలి బొమ్మను ఆధారంగా చెప్తారు దోలవేర ఇది గుజరాత్లో ఉంది ఇక్కడ స్టేడియం మరియు కృత్రిమ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం జరిగినట్లు తెలుస్తుంది ఇలా అనేక పట్టణాలు సింధు నాగరికతకు ఆనవాళ్లుగా నిలిచాయి సింధు ప్రజలు ప్రధానంగా నగరవాసులు ఈ నగరాలు అనేక ప్రాంతాల్లో విస్తరించి ఉన్నప్పటికీ వాటి నిర్మాణ రూపురేఖలు నగర ప్రణాళిక మొదలైనవి ఒకే విధంగా ఉండేవి ప్రతి నగరాన్ని రెండు వర్గాలుగా విభజించి ఎక్కువ భాగంలో ఉన్నత వర్గాల వారు నివసించేవారు అప్పటికే వీరు కాల్చిన ఇటుకలతో ఇళ్లను నిర్మించుకున్నారు పాలక వర్గాల భవనాలకు రక్షణ కల్పిస్తూ గోడలను నిర్మించారు ఎప్పటిలాగే ఒకటి నుంచి ఆరు గదుల వరకు ఎవరికి తగిన విధంగా వారు ఇళ్లను నిర్మించుకున్నారు భూగర్భ డ్రైనేజీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు దీనిని సింధు నాగరికతకు ప్రత్యేకతగా చెప్పవచ్చు తాపి పనిని ప్రారంభించింది సింధు ప్రజలే అని చెప్పవచ్చు వీరు ప్రధానంగా వ్యవసాయం చేసేవారు వ్యవసాయానికి సంబంధించిన నీటిని నిల్వ చేయడం కోసం డ్యాములు నిర్మించారు తివాచీల తయారీకి పత్తిని ముఖ్యంగా ఉపయోగించేవారు పశువుల పెంపకం పరిశ్రమలు వ్యాపార వాణిజ్యాలకు కూడా ప్రాధాన్యం ఉండేది నేటి ప్రధాన పంటలైన వరి గోధుమ బార్లీ పండించినట్లు లోతాల్ రంగాపూర్లు ఆధారం లభించాయి సింధు పరివాహక ప్రాంతం అత్యంత సారవంతంగా ఉండేది పశు పెంపకంలో భాగంగా ఎద్దులు గేదెలు మేకలు మొదలైన జంతువులను మచ్చిక చేసుకున్నట్లు ఆధారాలు లభించాయి కేత్రి బెలిచిస్తాన్ నుండి రాగిని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి తగరాన్ని కోలార్ నుండి గోల్డ్ని ఇతర ప్రాంతాల నుండి వివిధ రకాల లోహాలను దిగుమతి చేసుకుని వాటితో ఆయుధాలు ఆభరణాలు తయారు చేసేవారు వస్త్ర పరిశ్రమ కూడా ప్రముఖంగానే ఉండేది వీరు నూలు ఉన్ని వస్త్రాలు తయారు చేసేవారు తవ్వకాల్లో చాలా చోట్ల రాట్నాలు బయటపడ్డాయి వీరు దేశీయ విదేశీయ వాణిజ్యం కొనసాగించేవారు మొహంజోదర ప్రముఖ వాణిజ్య కేంద్రంగా ఉండేది దేశీయ వ్యాపారానికి ఎడ్ల బండ్లను పడవలను విదేశీ వ్యాపారానికి భారీ నౌకలను ఉపయోగించేవారు వీరి విదేశీ వాణిజ్యం ప్రధానంగా మెసపటోమియాతో కొనసాగేది వీరి ప్రధాన ఎగుమతులు కాటన్ వస్త్రాలు కుండలు పాత్రలు మొదలైనవి సింధు ప్రజలకు కేంద్రీకృత పాలన వ్యవస్థ ఉండేదని కొంతమంది చరిత్రకారులు చెప్తున్నారు మతరాజ్యం ఉండేదని మతాధిపతుల పాలన కొనసాగేదని కొన్ని అభిప్రాయాలున్నాయి వ్యాపార వాణిజ్యాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన వ్యాపార వర్గాలే పాలకులుగా ఉండేవారని కొంతమంది అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు అయితే సింధు ప్రజలు రాజకీయ వ్యవస్థపై నిర్దిష్ట ఆధారాలు లభించడం లేదు సింధు సమాజం భిన్న జాతుల కలయికతో ఏర్పడింది మెడిటరేనియన్ జాతికి చెందిన వారు అధిక సంఖ్యలో ఉండేవారు అయితే మంగోలాయి డాస్టలాయిడ్ లాంటి అనేక జాతులకు చెందిన ప్రజలు కూడా ఇక్కడ నివసించేవారు కుల వర్ణ వ్యవస్థ ఈ కాలంలో ఇంకా ఏర్పడలేదు కాకపోతే ఆర్థిక స్థాయిని బట్టి సమాజం వివిధ వర్గాలుగా ఉండేది ఈ కాలంలో స్త్రీలు మంచి గౌరవ మర్యాదలు పొందేవారు సింధు ప్రజలు ఎక్కువగా అమ్మతలని అంటే శక్తిని ఆరాధించేవారు పశుపతి దేవుడిని కొలిచేవారు రావి చెట్టుని చాలా పవిత్రంగా కొలిచేవారు వీరు జంతువులను వృక్షాలను కూడా పూజించేవారు వీరికి తెలియని జంతువు ఉంది అంటే అది కుర్రం శివారాధన శక్తి పూజ లింగారాధన చేసేవారు పోతాలు మరియు మంత్రాలపై విశ్వాసం ఉండేది వీరికి పునర్జీవనంపై కూడా నమ్మకం ఉండేది సింధు ప్రజలు గొప్ప అలంకార ప్రియులు స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా ఆభరణాలు ధరించేవారు కాటుక పెదవులకు రంగులు సుగంధ లేపనాలు వాడేవారు స్త్రీలు జడలు ముడులు వేసుకునేవారు బంగారం వెండి రాగి పూసలు ఎముకలు కొమ్ము గవ్వలతో ఆభరణాలు తయారు చేసేవారు నాట్యం వేట జోదం లాంటివి వీరికి వినోదాలు సింధు ప్రజలు వాడిన వస్త్రాలు మూటలు కొన్ని ఉమ్మాలు దొరికాయి భారతదేశంలో లిపిని ఉపయోగించిన తొలి ప్రజలు వీరే నేటి లిపిల అక్షర రూపంలో కాకుండా బొమ్మల రూపంలో ఉండడం వల్ల నేటి వరకు దీన్ని చదవడం సాధ్యపడలేదు వీరి లిపిలో నాలుగు వందల వరకు చిత్రాలు ఉన్నాయి ఒక వరసను ఎడమ నుండి కుడికి తర్వాత వరసను కుడి నుండి ఎడమకు రాసేవారు ఈ విధానాన్ని సర్పలేఖనం అంటారు ఈ చిత్రలిపిని ఆర్య భాషకు మాతృభాషగా పేర్కొంటున్నారు అయితే క్రీస్తుపూర్వం పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం నాటికి నాగరికత బలహీన పడి దాదాపుగా అన్ని నగరాలు పాడైపోయాయి ఆ తర్వాత పూర్తిగా అంతమైంది దీని పతనానికి నిర్దిష్ట ఆధారాలు లభించలేదు అయితే వాతావరణంలో మార్పులు అయి ఉండవచ్చు అని అంటుంటారు విపరీతమైన వరదలు ఈ నాగరికత అంతానికి కారణం అని కొందరు వాదన అయితే నదులు ప్రవహించే దిశలో మార్పుల వల్ల నీటి కొరత కారణం అని మరికొందరు అంటుంటారు ప్రక్కన ఉన్న ఎడారిలు విస్తరించి భూసారం తగ్గడం వల్ల పతనం అయిందని మరికొందరు వాదన అంతేకాకుండా ఆర్యులు దాడి లేదా భూకంపాల వల్ల ఈ నాగరికత అంతమై ఉంటుందని అంటుంటారు ఏది ఏమైనప్పటికీ సింధు నాగరికత ప్రజలను నాగరికులుగా తీర్చిదిద్దింది దీని ఆవిర్భావానికి ఏ విదేశీ నాగరికత కారణం కాదని పూర్వపు హరప్ప నాగరికతలు కాలక్రమేణ పరిణితి చెంది సింధు నాగరికతగా ఏర్పడ్డాయని అభిప్రాయాన్ని ఎక్కువ మంది చరిత్రకారులు పురావస్థ శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తున్నారు భౌతికంగా సింధు నగరాల కాలక్రమంలో కలిసిపోయినప్పటికీ నాటి సంస్కృతి మాత్రం అంతం కాలేదు నేటికి మన సంస్కృతుల్లో భాగంగా అది కొనసాగుతూనే ఉంది హరప్ప కాలంలో పూజించబడిన అమ్మ తల్లి యొక్క తలకొప్ప
జంతు వృక్షాలను పవిత్రంగా భావించడం మత కార్యక్రమాల కోసం సరస్సులు తవ్వటం ఇవన్నీ హరప్ప నాగరికతతోనే ప్రారంభమయ్యి ఈనాటికి భారతీయ మత విశ్వాసంలో కొనసాగుతున్నాయి రత్తిని వాడటం జంతువులను మచ్చిక చేసుకోవడం ఉత్తర భారతదేశంలో ఈనాటికి గోధుమలు ముఖ్యమైన ఆహార పంటగా కొనసాగించడం వంటివి హరప్ప నాగరికత నుండి వచ్చినవే ఆ నాగరికత నుండి దశాంశ గణితం తూనికలు కొలమానాలు రంపం వంటి పనిముట్లు ఈనాటికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది గృహ నిర్మాణాల తర్వాత గోడలకు పైపోత వేయటం భూగర్భ డ్రైనేజీలు నిర్మించడం నీటి కుండలు వాడకం కుమ్మర చక్రాన్ని ఎద్దులలాగే బండ్లకు వాడటం లాంటి అంశాలన్నీ హరప్ప కాలం నుండి భారతీయ జీవన విధానంలో భాగాలే కొనసాగుతున్నాయి ఏది ఏమైనా ప్రపంచంలో అత్యంత పురాతన మరియు అభివృద్ధి చెందిన నాగరికతకు మన వారసులని చెప్పుకోవడం భారతీయులుగా మనకు గర్వకారణం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఈ కామన్ మ్యాన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక